Desing sieht auf den ersten Blick wie ein Desiedler gemixt mit Starcraft-Elementen in einem Sci-Fi-Setting aus. Zumindest war dies mein erster Eindruck. Allerdings entpuppt sich das Spiel beim genaueren Hinsehen als spannendes Aufbaustrategiespiel mit vielen Alleinstellungsmerkmalen und einem Touch von Tower Defense Mechaniken. Desync entsteht derzeit beim japanischen Indie-Entwickler Stage Games, welche nach diversen Auftragsarbeiten nun mit Desync ihr erstes eigenes Spiel auf die Beine stellen wollen. Im Spiel wird euer Raumschiff beschädigt und strandet dadurch in Reichweite zu einem unbekannten Planeten. Daraufhin entsendet die Crew Roboterdrohnen, die vor Ort eine Basis errichten sollen, um die benötigten Ersatzteile auf der Oberfläche des Planeten herzustellen. Hier setzt ihr als Spieler ein und baut klassisch erste Gebäude sowie Drohnen, die die umliegenden Ressourcen abbauen. Was zunächst bewährt und altbekannt aussieht, entfaltet sich ab hier aber erst so richtig. Denn die kleinen Drohnen, die die Arbeit für euch erledigen, lassen sich programmieren und so effiziente Lieferketten bilden. Darüber hinaus könnt ihr alles im Spiel mit Updates ausstatten und so zum Beispiel eure kleinen Helfer mit Bohrern oder Waffen ausstatten. Denn während ihr euch nach und nach auf dem Planeten ausbreitet und neue Ressourcenquellen erschließt, müsst ihr feststellen, dass käferartige Wesen gar keinen Bock auf eure Anwesenheit haben und euch fortan in guter Tower Defense Manier angreift. So geht es plötzlich nicht mehr nur noch um die Reparatur eures Schiffes im Orbit, sondern auch ums nackte Überleben, was euch dazu zwingt, euch einzubunkern und Verteidigungsanlagen zu errichten. Und dann wären da auch noch Ruinen, die auf eine weitere Zivilisation hindeuten und euren Forschungszwang wecken, neue Biome mit weiteren wichtigen Ressourcen und natürlich auch weiteren Gegnern. Desing setzt dabei auf komplett prozedural generierte Karten und lässt euch wahlweise sogar im Koop mit Freunden an euren Roboterdrohnen schrauben. Hierbei spielt ihr dann wahlweise zusammen und steuert die gleichen Einheiten oder startet an unterschiedlichen Positionen, um euch durch die unterschiedlichen Gegebenheiten durch Warenaustausch zu ergänzen. Auch ein vollwertiger PvP-Modus soll gegeben sein und über den Steam Workshop wird Modding von Tag 1 an unterstützt. Eine Roadmap, die weitere fünf große Updates bis zum Full Release beinhaltet, wurde ebenfalls bereits veröffentlicht und hieß unter anderem bessere Grafik, weitere Challenges und noch mehr Update-Möglichkeiten für eure kleinen Roboterdrohnen an. Desync erscheint exklusiv für Windows PC auf Steam und startet bereits am 15.08.2023 in den Early Access. Find the answers.